हेलो एवरीवन दिस इज मदन मोहन तिवारी एंड वी आर वाचिंग योर चैनल फिनेंशियल पंडित आज हम बात करेंगे एच के एक ऐसे इंडेक्स प्लान के बारे में जो वाकई में बहुत ही डिफरेंट है अगर कंपेयर करें सारे इंडेक्स फंडों को म्यूचुअल फंड के सारे इंडेक्स फंडों को तो ये एक ऐसा इंडेक्स फंड है जो वाकई में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है आप स्मॉल कैप में मीड कैप में लार्ज कैप में आज के टाइम में रिटर्न सुनते हो गए पंद्रह आज के टाइम में इंडेक्स फंडों में भी इतना रिटर्न मिल जा रहा है ये फंड अगर मैं कंपेयर करूं मैं 18 फंडों इंडेक्स फंडों को कंपेयर किया हूं उसमें से ये एक फंड लेके आया हूं आप अगर अपने पोर्टफोलियो में इंडेक्स फंड रखते हो तो ये फंड आप रख सकते हो वाकई में बहुत ही जबरदस्त फंड है रिटर्न के मामले में कोई ऐड नहीं कर रहा हूं मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं ये मेरा रिसर्च है मैं रिसर्च करके ये आपको एक फंड लेके आया हूं दोस्तों आज मैं अगर आपको बात करूं जो एच का इंडेक्स प्लान है ये सेंसेक्स बेस्ड है आज हम कंपेयर करेंगे इसके साइपी लमसम और इसके रिटर्न को देखेंगे उसके साथ ही साथ अगर मैं आपको टिप्स दे दूँ एक इंडेक्स फंड के बारे में कुछ हल्का सा टिप्स दे दूँ तो कभी भी अगर आप फ्रेंड सेलेक्ट करते हैं तो देखें कि उसका एक्सपेंसेस रेशियो कम है या ज्यादा है ज्यादा एक्सपेंसेस रेशियो वाले फंडों को अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो इट मींस आप अपने रिटर्न और प्रॉफिट में थोड़ा सा कमी देखने को आपको मिलेगा कहने का मतलब है ज़्यादा एक्सपेंसिज रेशियो इट मीन्स कि खर्चे ज़्यादा बढ़ गए उस फंड में खर्चे ज़्यादा हैं और खर्चा ज़्यादा बढ़ गया तो आपके वो प्रॉफिट पर असर पड़ेगा दूसरी बात आपको ध्यान देना है कि आपका जो पोर्टफोलियो जो भी आपका इंडेक्स फंड है उस इंडेक्स फंड का पोर्टफोलियो का एलोकेशन कितना है कितना परसेंट स्मॉल कैप में है मीड कैप में है और लार्ज कैप में जितना ज़्यादा लार्ज कैप पे फोकस करके पोर्टफोलियो को डिज़ाइन किया जाएगा इस पर्टिकुलर को म्यूचुअल फंड में उस इंडेक्स फंड में तो इट मीन्स कि वो फंड उतना ज़्यादा सुरक्षित होगा अगर वो फंड स्मॉल कैप मीड कैप में ज़्यादा फोकस करके पोर्टफोलियो को डिज़ाइन किया हुआ है इट मीन वो थोड़ा रिस्की है इसीलिए आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा आप इंडेक्स फंड सेलेक्ट कर रहे हो तो आपके पोर्टफोलियो का उस फंड का पोर्टफोलियो में कितना एलोकेशन स्मॉल कैप में है मीड कैप में है क्योंकि जितना ज़्यादा स्मॉल कैप और मीड कैप में होगा रिस्क का फैक्टर उतना बढ़ जाएगा क्योंकि आप इंडेक्स फंड सेलेक्ट कर रहे हो आप टोटली totally इंडेक्स पे डिपेंड हो रहे हो रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहते हो मार्केट के वैसे कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हो जो ब्लू चिप कंपनी है और वाकई में बहुत अच्छे लेवल पे है तो ये दो चीज़ आपको ध्यान देने तीसरी बात आप हमेशा इंडेक्स फंड का जब सेलेक्ट करो तो सिर्फ ये ना देखो कि रिटर्न अच्छा किसका है आपको ये भी देखना पड़ेगा कि रैंकिंग कैसा है अगर इंडेक्स फंड बीस है तो उसमें कम से कम वो हमेशा अपने रैंकिंग को एक से पाँच के बीच में मेंटेन कर रहा है तो ये ये एक अच्छी बात है तो हमेशा रैंकिंग भी देखें कि उस फंड का रैंकिंग कैसा है अगर वो इंडेक्स फंड है तो वो अगर बीस इंडेक्स फंड है मार्केट में तो उस बीस इंडेक्स फंडों में से उसका रैंक कितना है अगर अच्छे रैंक वाले इंडेक्स फंड आप सेलेक्ट कर रहे हो तो वाकई में आने वाले टाइम में उसका रैंकिंग अच्छा रहेगा और वैसे ही वो रिटर्न देगा तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एच डी एफ सी इंडेक्स फंड के बारे में जो सेंसेक्स बेस्ड है डायरेक्ट प्लान के बारे में बात करेंगे और देखेंगे इसका रिटर्न कैसा है लमसम के साथ एस के साथ और उसके पोर्टफोलियो के एलोकेशन को भी हम ध्यान देंगे चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस फंड का बेसिक डिटेल देखते हैं एच इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान सेंसेक्स प्लान जो है अगर इसके एन की बात करें तो ऑलमोस्ट uh, 367 समथिंग प्राइस है इसका और फंड साइज जो है वो पाँच करोड़ के करीब में है एक्सपेंसेस रेशियो जो देख रहे हो जीरो पॉइंट वन परसेंट है यहाँ पे आप हमेशा इंडेक्स प्लान का एक्सपेंसेस uh, रेशियो बहुत कम होता है क्योंकि इसमें फंड मैनेजर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपेंसेस नहीं होता है इसलिए इसमें एक्सपेंसेस रेशियो बहुत ही कम होता है हमेशा ध्यान दें एक इंडेक्स फंड अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिज रेशियो नहीं होना चाहिए बहुत ही कम होना चाहिए जो कि आपके अगर एक्सपेंसेस रेशियो ज़्यादा होगा तो आपके प्रॉफिट और आपके रिटर्न पे वो असर करेगा अगर क्राइसिल के रैंक को देखें तो यहाँ पे देख सकते हो थ्री स्टार रैंकिंग है यहाँ पे रिस्क मीटर यहाँ पे मॉडरेट हाई थोड़ा सा हाई रिस्क है लेकिन ऑन द एवरेज इसका रिटर्न अच्छा है एच इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान जो सेंसेक्स प्लान है इस प्लान का सबसे अच्छा बात ये है कि आप इस फंड में रिटर्न जो देखोगे कंपेरिजन टू अदर म्यूचुअल फंड कोई भी मीड कैप है वो स्मॉल कैप फंड हो और लार्ज के फंड हो वैसे फंडों में जो रिटर्न आप अब देख रहे हो वो ऐसे ही ये इंडेक्स फंड परफॉर्म कर रहा है ऑलमोस्ट अगर रिटर्न के मामले में देखे तो जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड है मीड कैप और स्मॉल कैप बेस वाले उनको ये कई बार अच्छा उससे भी अच्छा रिटर्न इसमें देखने को मिल रहा है 
तो आज हम इससे सबसे पहले इस पर एक इन्वेस्टमेंट का रिटर्न एज ए लमसम जो है उस पर एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि हाँ दस हज़ार के इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न इस फंड ने दिया है तो चलिए देखते हैं आगे चलिए इस फंड का रिटर्न देखते हैं अगर आप दस हज़ार रुपये इन्वेस्ट करते एक एग्जाम्पल बताता हूँ अगर दस हज़ार रुपये इन्वेस्ट करते तो कितना रिटर्न मिलता है वन वीक वन मंथ थ्री मंथ सिक्स मंथ एक साल दो साल और तीन साल और पाँच साल के डाटा को कंपेरिजन करेंगे कि इस दस हज़ार के इन्वेस्टमेंट में इस फंड ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है अगर इस फंड की बात करें वन वीक पहले अगर आप इसमें दस हज़ार रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आपके फंड में थोड़ा सा नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलता है यहाँ पे नाइन नाइन फाइव सेवन रुपीज़ का आपका फंड हो जाता है ऑलमोस्ट यहाँ पे पॉइंट फोर टू परसेंट का गिरावट देखने को मिला है एप्सुलेट रिटर्न की बात करें अगर वन मंथ के डाटा को उठा के देखें आप दस हज़ार रुपये एक महीने पहले इन्वेस्ट किए होते तो आज आपके फंड का वैल्यू दस हज़ार एक सौ चौंतीस रुपये होता जो कि एप्सुलेट रिटर्न वन पॉइंट थ्री फोर परसेंट का है कैटेगरी एवरेज में भी कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं है तो यहाँ पे आ, देख सकते हो ये फंड बीट कर रहा है कैटेगरी एवरेज को थ्री मंथ के डाटा को उठाते देखें अगर थ्री मंथ पहले आप दस इसमें इन्वेस्ट किए होते तो आज आपके फंड का वैल्यू ग्यारह हज़ार होता ऑलमोस्ट ग्यारह के ऊपर जो कि आप देख सकते हो जो फंड कैटेगरी एवरेज का है वो उसको बीट करते हुए वो ये फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है सिक्स मंथ के डाटा को उठा के देखें छः महीने पहले अगर इस फंड में अगर आप दस हज़ार रुपये इन्वेस्ट किए थे तो आपका दस हज़ार दो सौ अट्ठावन ऑलमोस्ट टू पॉइंट फाइव एट परसेंट का यहाँ पे एप्सुलेट रिटर्न है यहाँ पे थोड़ा गिरावट देखने को मिला है वहीं पे अगर एक साल का डाटा उठा के देखें एक साल पहले अगर इस फंड में दस हज़ार डाले होते एज ए लमसम तो आपके फंड का वैल्यू ग्यारह हो जाता चौदह का यहाँ पर एप्सुलेट रिटर्न और एनोलाइज रिटर्न भी आपको समथिंग चौदह का यहाँ देखने को मिल रहा है जो कि कैटेगरी एवरेज से काफ़ी अच्छा है अगर दो साल के डाटा को उठा के देखें दो साल पहले अगर आप इसमें दस हज़ार इन्वेस्ट किए होते तो आज आपके फंड का वैल्यू बारह हज़ार छः सौ चौवालीस रुपये हो गया होता और एप्सुलेट रिटर्न ट्वेंटी सिक्स परसेंट का और एनोलाइज रिटर्न बारह परसेंट के ऊपर देखने को मिला है कैटेगरी एवरेज को फिर से बीट किया है और एट परसेंट का रिटर्न कैटेगरी एवरेज में सिर्फ देखने को मिला है तीन साल के डाटा को उठा के देखें और तीन साल पहले इस फंड में डाले होते दस साल एज ए लमसम तो पंद्रह से सोलह हज़ार के बीच में आपको ये फंड मतलब ऑलमोस्ट सोलह हज़ार का ये फंड हो जाता जो कि फिफ्टी का एप्सुलेट रिटर्न और वहीं पर सोलह से सत्रह ऑलमोस्ट सत्रह का यहाँ पर एनोलाइज रिटर्न है जो कि कैटेगरी एवरेज सिर्फ चौदह परसेंट के ऊपर देखने को मिला है पाँच साल के डाटा को अगर उठा के देखें चार दिसंबर 2014 को अगर आप इसमें लमसम किए होते दस हज़ार रुपये से तो फंड का वैल्यू पंद्रह हज़ार एक सौ चौदह रुपये हो जाता है इक्यावन परसेंट का यहाँ पे एप्सुलेट रिटर्न और एट पॉइंट सिक्स वन परसेंट का एनोलाइज रिटर्न जो कि कैटेगरी एवरेज को काफ़ी बीट किया है 7.86 पॉइंट एट सिक्स परसेंट यहाँ एनोलाइज और कैटेगरी एवरेज में कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है अगर सिंस इंसेप्शन अगर 1 जनवरी 2013 को इस फंड में लमसम किए होते 10000 से तो आज आपके फंड का वैल्यू बाईस हज़ार पाँच सौ सात रुपये एक सौ पच्चीस परसेंट का एप्सुलेट रिटर्न और एनोलाइज रिटर्न जो है वो बारह से ऊपर देखने को मिला है यहाँ पर अगर आपके फंड का जो कैटेगरी एवरेज का जो है वो दस परसेंट के ऊपर देखने को मिला है तो आप ये एक चीज़ तो आप ध्यान दो कि जो रैंक विद कैटेगरी है वो जैसे जैसे यहाँ पे रैंक ये फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है इसका रैंकिंग में भी बहुत अच्छा चेंजेस देखने को मिला है आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये कंटिन्यूसली रैंकिंग दो रखा है अगर छः महीने के डाटा को उठा के देखें एक साल के डाटा को उठा के देखें और दो साल के डाटा को उठा के देखें तो इसका रैंकिंग भी बहुत अच्छा है सेकेंड नंबर पर रैंकिंग मेनटेन करके रखा है यहाँ वन है थर्ड है और फोर्थ है और आने वाले टाइम में मैं ये कह सकता हूँ कि इस फंड में रैंकिंग में बहुत ज़्यादा सुधार होगा हो सकता है नंबर वन पर भी आप देख सकते हो जब ये थ्री मंथ के कैटेगरी में भी एक नंबर वन पे रहा चौबीस फंडों से के कैटेगरी में चौबीस फंडे को पीछे छोड़ के ये एक नंबर पे रहा तो रैंक भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है तो ऐसे आप देख सकते हो इस फंड का रिटर्न कैसा है नॉर्मल जो म्यूचुअल फंड है जो मीट कैप लार्ज कैप है उससे ये फंड जो इंडेक्स फंड है बहुत ज़्यादा टक्कर दे रहा है तो चलिए अब एस के रिटर्न को देख लेते हैं एस का रिटर्न कैसा है इस फंड के साथ चलिए अब एस के रिटर्न को देख लेते हैं इस फंड के जो एस का रिटर्न है अगर एग्जांपल लें एच इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान सेंसेक्स प्लान जो है अगर एक साल पहले आप इसमें एस इन्वेस्ट किए होते एस से स्टार्ट किए होते वन थाउजेंड रुपीज़ से फोर दिसंबर 2018 से तो आज आपके फंड का इन्वेस्टमेंट टोटल बारह हज़ार हो जाता और लेटेस्ट वैल्यू जो होता है वो तेरह के ऊपर होता है एट का एप्सुलेट रिटर्न विथ 
17 परसेंट के राउंड आपको एनोलाइज रिटर्न यहाँ देखने को मिला है दो साल के पहले के अगर डाटा आप की बात करूँ अगर दो साल पहले इसमें एस इन्वेस्ट करते चार दिसंबर दो को इसमें एस स्टार्ट करते तो आपके फंड का जो टोटल वैल्यू होता वो चौबीस के करीब में हो जाता जो लेटेस्ट वैल्यू सत्ताईस के करीब में तेरह के ऊपर एप्सुलेट रिटर्न और ऑलमोस्ट आपको तेरह के ऊपर ही एनोलाइज रिटर्न देखने को मिला है तेरह के आसपास जो देख सकते हो आप तीन साल के डाटा को देखें तो तीन साल पहले दो दिसंबर 2016 को इस फंड में अगर 1000 का एस आप स्टार्ट करते तो आज तक आप 36000 का इन्वेस्टमेंट कर देते और जो आपका रिटर्न के साथ फंड का वैल्यू होता वो चौवालीस हज़ार के करीब में होता 22 परसेंट के ऊपर एप्सुलेट रिटर्न और 13 परसेंट के ऊपर एनोलाइज रिटर्न यहाँ देखने को मिला है पाँच साल के डाटा को देखिए अगर पाँच साल पहले इसमें आप एस इन्वेस्ट कर देते स्टार्ट कर देते फोर दिसंबर 2014 से तो आज तक आप साठ हज़ार रुपये इस फंड में इन्वेस्ट कर देते और आपके फंड का वैल्यू इक्यासी हज़ार से ऊपर ऑलमोस्ट बयासी हज़ार के करीब में होता थर्टी सिक्स परसेंट के ऊपर है एप्सुलेट रिटर्न और बारह परसेंट के ऊपर एनोलाइज रिटर्न यहाँ देखने को मिलता है दोस्तों नॉर्मल जो म्यूचुअल फंड है जो इंडेक्स फंडों को छोड़ के बात करूं मैं जैसे लार्ज कैप हो मीड कैप हो स्मॉल कैप फंड हो ये फंडों में अभी बहुत ही गिरावट है और आज के टाइम में कोई स्मॉल कैप फंड है जो 12 परसेंट कोई 13 परसेंट कोई मीड कैप लार्ज कैप 13 परसेंट चौदह परसेंट का रिटर्न दे रहा विथ हाई रिस्क कंपेरिजन टू अदर फंड लेकिन ये एक इंडेक्स फंड ये है कि आपको ज़्यादा रिस्क नहीं है ज़्यादा एक्सपेंसेस रेशियो नहीं है और रिटर्न के मामले में ये टक्कर दे रहा है मीट के और लार्ज के फंडों को तो आप देख सकते हो कितना अच्छा रिटर्न है ये इंडेक्स फंड का अब इसका कंपेरिजन कर लेते हैं पोर्टफोलियो का देखो दोस्तों जो टर्नओवर रेशियो देख रहे हो सिर्फ 12 से 13 परसेंट का बीच है यहाँ पे 12 से 13 परसेंट के बीच में है टर्नओवर रेशियो जो भी जितना ज़्यादा रिस्क होता है और जितना ज़्यादा आप मीट के स्मॉल के फंड होते हैं और लार्ज के फंड होते हैं उसमें एक्सपेंसिज रेशियो भी बहुत ज़्यादा होता है तो वैसे फंडों में जो टर्न ओवर रेशियो वो काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि फंड मैनेजर को बहुत ही एक्टिव डिसीजन लेना होता है और बहुत ही फंडों को ट्रेड बाय और सेल करना पड़ता है बहुत स्टॉक को बाय और सेल करना पड़ता है तो यहाँ पे देख सकते हो अगर पोर्टफोलियो टर्न ओवर रेशियो कम है इट मीन्स कि ज़्यादा फंड मैनेजर स्टॉक को बाय सेल करने में ज़्यादा एक्टिव नहीं है आप देख सकते हो 12 से 13 परसेंट का और वहीं पे कैटेगरी एवरेज टर्नओवर रेशियो की बात करें तो 41 परसेंट के ऊपर है इट मींस कि ऐसे फंड ये टोटली डिपेंड है सेंसेक्स पे सेंसेक्स के इंडेक्स पे और ये ज़्यादा एक्टिव अगर ज़्यादा किसी पर्टिकुलर शेयर्स में या स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाता है तो ये तुरंत एक डिसीजन नहीं लेते हैं ऐसे फंडों में फंड मैनेजर वो वॉच करते हैं और अगर इन द लंबे समय तक उस फंड में कुछ ज़्यादा गिरावट देखने को मिलता है उस स्टॉक में तो फिर फंड मैनेजर एट द लास्ट पॉइंट पे डिसीजन लेना पड़ता है उनको और लेते हैं वहीं पे अगर इक्विटी होल्डिंग की बात करें तो हंड्रेड का यहाँ पर इक्विटी होल्डिंग है और अगर आप इसके नंबर ऑफ स्टॉक की बात करें तो 31 स्टॉक हैं लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट का जो फोकस है वो 87 परसेंट लार्ज कैप का है और मीड कैप का 0.1 परसेंट है वहीं पर अदर 12.61 परसेंट है देख सकते हो मीड कैप इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट को एकदम नेगलेक्ट किया गया है ड्यू टू रिस्क और ये इंडेक्स फंड जो कि मैं ऐसे 15 से 20 इंडेक्स फंडों का रिसर्च किया हूँ और उसके बाद में लेके आया हूँ वाकई में काफ़ी अच्छा फंड है अगर इंडेक्स फंड की बात करें तो दोस्तों ये था इंडेक्स प्लान जो एच का इंडेक्स प्लान डायरेक्ट प्लान जो सेंसेक्स बेस्ड है आपको ये कैसा लगा वाकई में रिटर्न तो देख के मैं बहुत खुश हूँ कि ये एक ऐसा इंडेक्स प्लान है जो आपको एक अच्छा रिटर्न दे के जाएगा दोस्तों अगर आपने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब लाइक और शेयर तो अभी स्टार्ट कर दें और मैं इंडेक्स टॉपिक्स पे बहुत सारी वीडियो बना के लाया हूँ मैं दो तीन वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप अगर इंडेक्स के बारे में नहीं जानते हैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड क्या होते हैं तो उस वीडियो के थ्रू आप समझ सकते हो दोस्तों आने वाले टाइम में मैं बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा लेकिन आप अब कुछ कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि हाँ आपके क्या क्वेरी है आपके दिमाग में क्या चल रहा है कौन से म्यूचुअल फंड पे आपका कुछ क्वेरी है कोई फिनेंशियल प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी हो कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं और अपना जवाब भी ले सकते हैं तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताएँ कमेंट बॉक्स में आके और हाँ आने वाले टाइम में आपके लिए जो मैं कुछ स्पेशल लेके आऊँगा जल्दी ही बताऊँगा आज के लिए बस इतना है फिर मिलेंगे जय हिंद जय भारत